ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಏಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಿಯರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಏಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಈ ಏಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಇರೋದು ಪೂರಕ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಕೋನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಏನದಾವ ಆ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ಪೂರಕ ಕೋನವನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ದ ಪೂರಕ ಕೋನ ಏನು ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಏನಾಯ್ತು ಪೂರಕ ಕೋನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ ಗೆ ಸಮ ಆಗತ್ತೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೂರಕ ಕೋಣ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಗೆ ಸಮ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ಪೂರಕ ಕೋಣ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಟೀನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸೈನ್ ಏಟೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಟೀನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಪೂರಕ ಕೋಣವನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಏಟೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಏಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈನ್ ನ ಪೂರಕ ಕೋಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಾಯ್ ಈಗ ನಾನು ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಳೆದನ್ನ ಸೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೈತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸೈನ್ ಏಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ನ ಬೆಲೆಯು ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂದ್ಲೇ ಇದು ಒಂದ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಆದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಏಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ ಅಂಕದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೇ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಏಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಲಘು ಕೋನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಟು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಲಘು ಕೋಣನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟು ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಲಘು ಕೋನನೇ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬೆಲೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಕೋನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಎರಡ
ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ ನೂರ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಅದರಿಂದ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರು ಅಂದ್ಲೆ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೂರಾರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಟು ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಘು ಕೋನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟು ಎಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಎರಡೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಹ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಲಘು ಕೋನ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಎ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಈ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅದ ಎ ಬಿ ಸಿಗಳು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ಒಳಕೋನಗಳಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಪಾನ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಟು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೋರಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೋದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೇನೆ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಶೃಂಗಗಳು ಎ ಬಿ ಸಿಗಳಾಗಿವೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕೋನ ಬಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೋನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾರತ್ತೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮಾರತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕೋನ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೋನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಇನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬರೋಣ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಂತು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡರ್ಡ್ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಪಾನ್ ಟು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಪಾನ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಏಟಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಎಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಟು ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತನ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಟು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇದೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಉಳಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾಸ್ ಬರಬೇಕು ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಬಿಡಾನ ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಮುಂದೆ ಸೈನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು 